ஹே கைஸ் கோகேர் வெல்கம் பேக் டு மை விளாக் கைஸ் நான் இப்போ பெங்களூரில் இருக்கேன் ஸோ நான் வந்து என்னோட சிமுலேட்டர் செஷனுக்கு வேண்டி நான் இங்கே வந்திருக்கேன் சிமுலேட்டர் செஷன் வந்து எவ்ரி சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்கு வந்து ஃபார் ஆல் பைலட்ஸ் கம்பல்சரியா இந்த சிமுலேட்டர் ட்ரைனிங் பிளஸ் செக் இருக்கும் டெஸ்ட் மாதிரி அதை நம்ம கிளியர் பண்ணணும் சிமுலேட்டர் செஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்னா கொஞ்சம் நாளைக்கு முன்னாடி நடந்த ஏர் இண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் இன்சிடென்ட் கூட வாஸ் வெரி வெல் ஹேண்டில் பை த பைலட்ஸ் எவ்ரி திங் பிகாஸ் ஆஃப் த சிமுலேட்டர் ட்ரைனிங் அண்ட் எவ்ரி திங் இந்த இன்சிடென்ட் பத்தி நிறைய சேனல்ஸ் நிறைய யூடியூப் சேனல் நிறைய நியூஸ் சேனல்ஸ் வந்து நிறைய பேசி நம்ம பார்த்துருப்போம் திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி அ பைலட்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அங்கே வந்து என்ன நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா இப்போ நம்ம எதுவுமே கன்க்ளூஷன் சொல்ல முடியாது பிகாஸ் இது வந்து ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் நடக்கும் ஆக்சுவலாக அண்ட் அந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் நடந்து முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தில் ஃபைனலி ரிலீஸ் அ ரிப்போர்ட் அந்த ரிப்போர்ட்ல தான் வந்து எக்ஸாக்ட்லி தெரியும் என்ன நடந்திருக்கு என்ன நடந்துச்சு ஸோ அது வரைக்கும் நம்மளால வந்து உறுதியாக சொல்ல முடியாது இதுதான் நடந்திருக்கும் அப்படின்னு பட் என்ன நடந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு ஐ இல் டெல் யூ வேஸ் திருச்சியிலேருந்து டிபார்ட் ஆயிருக்கு நீங்க வந்து அதோட ஃபிளைட் அடர் ஃபுட்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா அந்த டிராக்கிங் ஃபுட்டேஜ் அதுல வந்து இந்த ஏர்கிராஃப்ட் டேக் ஆஃப் ஆனோன்னா ரைட்ல திரும்பி இருக்கும் ரைட்ல திரும்பி ஓவர் ஹெட் வந்துருச்சு அதாவது திருச்சிக்கு மேலேயே வந்துருச்சு திருச்சியில ரன்வே நியூஸ் வந்து டூ செவன் அண்ட் ஜீரோ நைன் தட் பர்டிகுலர் டே ஜீரோ நைன்ல டேக் ஆஃப் ஆயிருக்கு டேக் ஆஃப் ஆன உடனே ரைட் வந்திருக்கு அண்ட் ஓவர் ஹெட் வந்திருக்கு தட் இஸ் ரெடி அன்யூஷுவல் சென்னை போறோம் இல்லாட்டி திருச்சியிலேருந்து வேற எங்கேஜ் போறோம்னா அந்த ரூட்டுக்கு தான் தருவாங்க ஓவர் ஹெட் வேற சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம ஒன் டேக் ஆஃப் ஆயிட்டு உடனே ரைட் வந்திருக்கு தட் மீன்ஸ் டேக் ஆஃப் ஆன உடனே அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு தேர் இஸ் சம்திங் ராங் வித் இது வந்து ஏர் இண்டியா எக்ஸ்பிரஸ் சேம் பிளைட் டுவெல்த் அக்டோபர் அன்னைக்கு ட்ரிச்சி டு ஷார்ஜா பிளைட் அண்ட் இந்த பிளைட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்சிடென்ட் அன்னைக்கு என்ன ரன்வேல டிபார்ட் ஆயிருந்தோ அதே ரன்வேல தான் டிபார்ட் ஆயிருக்கு ஆனா இந்த ஏர்கிராஃப்ட் வந்து டிபார்ட் ஆன உடனே லெப்ட் போயிருக்கு பாருங்க லெப்ட் போய் அண்ட் அதுக்கப்புறம் It has gone all the way to ஷார்ஜா அந்த எமர்ஜென்சி அன்னைக்கு ஆன மாதிரி அது வந்து ஓவர் ஹெட் வரல லெப்ட் போய் அப்புறம் அப்படியே அதோட ரூட்டுக்கு போயிருச்சு சேம் ஃப்ளைட் ஃப்ரம் ட்ரிச்சி டு ஷார்ஜா இட் ஹஸ் டிபார்ட்டட் ஃப்ரம் ரன்வே டூ செவன் டூ செவனில் டிபார்ட் ஆகி ஐ டைரக்டட் இட் ஹஸ் கான் ஆல் த வே டு ஷார்ஜா இந்த பர்டிகுலர் டேல பார்த்தீங்கன்னா தி ஏர்கிராஃப்ட் ஹஸ் டிபார்ட்டட் டிபார்ட் ஆன உடனே பாருங்கள் ரைட்டில் வந்து ஓவர் ஹெட் வந்துச்சு ஸோ விச் மீன்ஸ் தட் ஏர்கிராஃப்ட் டேக் ஆஃப் ஆனோனே வந்து பைலட்ஸ்க்கு தெரிஞ்சிருச்சு தே ஹஸ் பீன் அண்ட் எமர்ஜென்சி ஸோ அதனால தான் வந்து ஓவர் ஹெட் வந்திருக்காங்க நிறைய யூடியூப் சேனல் அண்ட் நியூஸ் சேனல்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க லைக் டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிருக்கு இல்லை வந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் தெரிஞ்சிருக்கு அந்த மாதிரி இல்லை As soon as they took off, அவங்களுக்கு வந்து இண்டிகேஷன் வந்திருக்கு ஆஸ் பர் த சோர்சஸ் மெயின் வீல்ஸ் வந்து உள்ளே போயிடுச்சு நோஸ் வீல் வந்து உள்ளே போகலை அப்படிங்கிறது தான் வந்து சோர்சஸ் அப்போது இண்டிகேஷன் இருக்குது காக்பிட்டில் இண்டிகேஷன் இருக்குது இந்த மாதிரி மூணு வீலும் உள்ளே போய் லாக் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற இண்டிகேஷன் காக்பிட்டில் வரும் மெயின் வீல்ஸ் ரெண்டு இண்டிகேஷன் ஓகே சேஃபாக உள்ளே போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கும் நோஸ் வீலுக்கு வந்து வந்திருக்காது நோஸ் வீல் வந்து உள்ளே போகாத பட்சத்தில் எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பாங்க எமர்ஜென்சி டிக்ளேர் பண்ண உடனே திருச்சி என்ன சொல்லியிருக்கோம்னா கிளைம் ஓவர் ஹெட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓவர் ஹெட் ஒன்றும் இல்லை அதுதான் திருச்சிக்கு மேலே நீங்கள் போயிருக்கும் வந்து அது நேராக போயிருந்தால் வந்து ஷார்ஜாக்கே போய் ரீச் ஆகிருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் இந்த கேள்விக்கு பதில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஏர்கிராஃப்ட்டுக்கும் வந்து தேர் இஸ் சம்திங் கால் அஸ் விஎல்இ அப்படின்னா லேண்டிங் கேர் கீழே இறக்கிட்டு அது வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஃப்ளை பண்ண முடியும் ஏர்கிராஃப்ட் மேனுஃபேக்சர் வந்து இந்த ஸ்பீடை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இந்த ஸ்பீடுக்கு மேலே நீ ஃப்ளை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ஏர்கிராஃப்ட் வந்து கேபபிள் ஆஃப் ட்ராவலிங் மோர் தென் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஆர் அப்படின்னா திருச்சியிலேருந்து டேக் ஆஃப் ஆகி ஷார்ஜா போறதுக்கு ஒரு த்ரீ த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னா இதே நீங்க வந்து இந்த லேண்டிங் கேர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி போகும்போது த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் ஹவர்ல தான் போக முடியும் அப்போ இங்க இருந்து டேக் ஆஃப்
ஃப்ரிட்ஜை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி போய் ஹோல்டு பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி குட் ஆப்ஷன் டேக்கன் பை த கண்ட்ரோலர்ஸ் அண்ட் த பைலட்ஸ் நான் ஏன் சிரிக்கிறேன்னா என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் ஹி ஆப்ரேட்டட் தட் டே சேம் டைம் ஃப்ரம் சென்னை டு ட்ரிச்சு ஆப்ரேட் பண்ணியிருக்காப்பில் லேண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் குரூப்பில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு அப்படியா இதெல்லாம் தெரியாமல் நான் சென்னையிலேருந்து டிபார்ட் பண்ணி ட்ரிச்சியில் போய் லேர்ன் பண்ணி ட்ரிச்சியிலேருந்து சென்னைக்கே வந்துட்டாப்பில் அவங்க வந்து தெரியல இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் குரூப்பில் சிரிச்சுட்டு இருந்தோம் சரியாக ட்ரிச்சியை விட்டு கொஞ்சம் தள்ளி ஹோல்ட் பண்ணியிருக்கிறது எதுக்குன்னா மற்ற டிராஃபிக் வந்து இடைஞ்சலாக வராமல் இருக்கிறதுக்கு அப்படி பண்ணியிருந்தாங்க ரெண்டு வெயிட் இருக்குங்க மேக்சிமம் டேக் ஆஃப் வெயிட் அண்ட் மேக்சிமம் லேண்டிங் வெயிட் மேக்சிமம் டேக் ஆஃப் வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஏர்கிராஃப்டோட லேண்டிங் வெயிட் வந்து எப்போவுமே கம்மியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இருபது டன் வந்து ஃபியூல் கேரி பண்ணிட்டு போகிறாங்கன்னா வச்சுக்காங்க இருபது டன்னுங்கிறது இருபதாயிரம் கிலோ இருபதாயிரம் கிலோ வந்து ஃபியூல் கேரி பண்ணிட்டு போகிறாங்கன்னா டென் டன்ஸ் வந்து ட்ரிப் ஃபியூல் இருக்கும் அதாவது நீங்கள் பிளேஸ் ஏ டு பிளேஸ் பி போகிறீங்க அங்கே நீங்கள் பேர்ன் பண்ணுவீங்க இல்லைங்களா அந்த ஃபியூவல் அந்த ஃபியூவலை வந்து நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுதான் வந்து லேண்டிங் வெயிட் அவ்வளோதான் வெரி சிம்பிள் நீங்கள் ட்ரிச்சியிலேருந்து இந்த ஏர்கிராஃப்ட் வந்து டிபார்ட் ஆகிடுச்சு சார்ஜாக போய் லேண்ட் ஆகுதுன்னா அங்கே அந்த பத்தாயிரம் கிலோ வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் அந்த பத்தாயிரம் கிலோ வந்து பேர்ன் பண்ணியிருக்கணும் அப்போ தான் வந்து லேண்ட் பண்ண முடியும் அந்த பத்தாயிரம் கிலோ பேர்ன் பண்ணாத பட்சத்தில் இந்த ஏர்கிராஃப்ட்னால் சார்ஜால் இல்லை எங்கேயுமே லேண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் வேற வழியே இல்லை மேக்சிமம் லேண்டிங் வெயிட்டுக்கு வரணும்னா இந்த ஃபியூவலை வந்து நம்ம கரைச்சே தான் ஆகணும் ஸோ அதுக்காக மட்டுமே வந்து ரெண்டரை மணி நேரம் ஹோல்டு பண்ணி ஃபியூவல் எல்லாம் வந்து பேர்ன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து லேண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சேஃபாக மீடியா வந்து ஹைப் பண்ண அளவுக்கு இது வந்து ஒரு டேஞ்சரஸ் சுச்சுவேஷன் கிடையாது ஆக்சுவலாக இது வந்து ஆக்சுவலி சுச்சுவேஷன் பட் மீடியா ஹைப் பண்ண அளவுக்கு இது வந்து இட் வாஸ் நாட் that dangerous situation but actually everyone handles so well hats off uh, to the pilots and also the controllers and also government who handle the situation pretty nicely and idu paakumbodhu ellathukku or or confidence varu okay everyone is following the protocol abdin solla so yeah guys that's it from my side ungalku edacha doubts irundhuchuna comment box la sollunga adhu vena innoru video va na edukuren ini further investigation alla nadandhu the aircraft oda final report vandu viduvaanga adhu varaikku nama wait pannalam and please subscribe to my channel in the mari more videos are coming up and yeah guys thanks for watching this video marakama like pannirenga see you guys in the next vlog bye guys